നമസ്കാരം സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ആറാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് കെറ്റാലിസിസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കെറ്റാലിസിസ് ഹോമോജീനിയസ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിന് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒടുവിലും അതിൻ്റെ മാസിലും അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷനിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് അറിയണ്ടേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നല്ലേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സോ വിച്ച് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റിയാക്ടൻസും ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടൻസ് എയും ബിയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ധാരാളം ഫ്രീ വാലൻസീസിലൂടെ റിയാക്ടൻസ് എ എൻ ബി എന്ത് ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്തു ദറ്റ് മീൻസ് അഡ്സോപ്ഷൻ സംഭവിച്ചു സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സർഫസ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ റിയാക്ടൻസ് അഡ്സോബ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിലാണ് റിയാക്ടൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടൻസ് തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് through the formation of intermediate that is the third step and which is the fourth step namukariyam intermediate compound ennu parayunnathu final product avunenu munbulla stage aan highly energetic aanu highly unstable aanu appo unstable a irikkuna intermediate decompose edu product aayittu maarunnathaanu fourth step agane product undayi പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഉണ്ടായ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും പിരിഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഡിസാപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് സോ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹെട്രോജിനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് Diffusion of reactants on the surface of catalyst. Then which is the second step? Adsorption of reactants on the surface of catalyst. And third is the occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst through the formation of intermediate. Fourth, formation of final product. Fifth, desorption of product from the surface of catalyst. These are the five different steps included in the mechanism of heterogeneous catalysis. Now, you are clear that you are going to alter the catalyst to the catalyst to the reaction rate. That is, the reaction to the reactants is the first step to the reaction rate. You are going to alter the reaction rate. Now, you are going to alter the reaction rate. You are going to alter the reaction rate. That is, you are going to alter അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിലും മാസിലും എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അത് ഈ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ആ ഡിസോപ്ഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ബൈ സിയോളൈറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പറയാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണിത് വാട്ട് ആർ ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ദ കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് which depends on the pore structure of catalyst and size of reactants and products are called 
shape selective catalysis. The catalyst in the pore structure in AM, reactants in AM, products in AM, size in AM depend on the catalytic reactions in AM. Shape selective catalysis. Zeolites are very good examples for shape selective catalysis. Zeolites. What are zeolites? They are aluminosilicates having three dimensional network structure. What is highly selective and shape selective catalyst? They have honey complex structure. They are not going to be able to do hexagonal shape. That is the honey complex structure. Aluminosilicate are zeolites. Zeolites are good examples for shape selective catalysis. That is why zeolites in the surface is not a reaction. Zeolites in the cavities in the size and shape in the depend on the Right? These zeolites are mainly used as catalysts in petrochemical industries. Petrochemical industries are the same for cracking of hydrocarbons and isomerization. The main important zeolite used in petrochemical industry is ZSM5. ZSM5. What do you want to To convert alcohol directly into gasoline. Gasoline is alcohol direct to convert it into the petrochemical industry. It is a shape selective catalyst. ZSM5. Okay, let's move on to enzyme catalysis. You are all familiar with the word enzymes. What are enzymes? They are nitrogenous organic compounds having high molecular mass. High molecular mass are nitrogen contained in organic compounds in enzymes. Basically, they are proteins. They are biochemical catalysts. We are doing biochemical reactions in the body. We enzymes. See, these are some of the important uh, biochemical reactions and enzyme actions. Enzymes in the chala, enzyme catalyze in the biochemical reactions are in the Okay, Kando. Now, what are the features of enzymes? Enzymes in the particular end of features end of kyan. Chom pradhana pata feature onna. It's highly efficient. Highly efficient are enzymes. Why they are called as highly efficient? It can transform only one molecule of enzyme can transform millions of biochemical reactions per minute. Or a minute le. Millions of reactants in a transform and la capacity ulla on enzymes. Atra efficient. Aana. Then second feature is highly specific in nature. Highly specific aana. one molecule of enzyme can catalyze only one biochemical reaction. For example, urease is an enzyme which can catalyze only the hydrolysis of urea in our body. It cannot, it does not transform or catalyze the hydrolysis of any other amide. Urease is an enzyme in a urea hydrolysis and the reaction of matra may catalyze a matulu. Maturu reactions in a catalyze in arca carilla. Urease in a carilla. Highly specific and highly active under optimum temperature. That is the next feature of enzyme. Highly active. Under optimum temperature. Enzyme activity is maximum at a particular temperature called optimum temperature. Now, optimum temperature is the enzyme in the activity at two and the end of the day. That's enzyme activity is the same. the region, temperature region in between 298 to 310 Kelvin temperature. Our temperature enzyme activity maximum. Now, human body temperature 310 Kelvin. 
so it is suited for enzymatic activities namaku chalapam paniyokka varuna avasarathile nammada sharirathinte ooshmaav vardhikkum temperature koodum appo palappalum namaku bhakshanam dahikkada varum pala issues undaa metabolic disorders okke undagum andre okkoru pradhana petta kaaranam enzyme inde action krithyamayi nadakkunnilla annadum kodiyaan so next feature is maximum catalytic activity at optimum ph നേരത്തെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഓപ്റ്റിമം പി എച്ചും ഉണ്ട് ഇറ്റ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ പി എച്ചിലാണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഒരു എൻസൈമിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് and coenzymes coenzymes polulla allengil activators polulla chala substance inde presence il catalyst inde activity increase cheyapadunu enhance cheyapadunu appo coenzymes aayittu namukku parayan pattunnathu non protein substances like vitamins when in presence of these vitamins the catalytic activity will be enhanced adhe pole chala activators chala metal ions എം എൻ ടു പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് ഒക്കെ പോലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസിലും അത് എൻസൈംസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എൻസൈംസിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസസ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിസൺസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻസിൻ്റെയും അതേപോലെ പോയിസൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതാണ് അടുത്ത മറ്റൊരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പം പോയിസൺസ് പറഞ്ഞിരുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് പോയിസൺസ് അതേപോലെ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻസിൻ്റെയും പോയിസൺസിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ എൻസൈമിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ക്യാൻ യു ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ high specificity then third active under optimum temperature then fourth highly active under optimum ph then fifth increasing activity in presence of coenzymes and activators and last point is influence of poisons and inhibitors ini namakku padikkandathu mechanism of enzyme catalysis aan എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു എൻസൈമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ധാരാളം കാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ കാവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഉള്ള കാവിറ്റീസ് ആണ് മാത്രമല്ല ദിസ് കാവിറ്റീസ് പൊസസ് ആക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു എസ് എച്ച് എക്സെട്രാ ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ ഓരോ കാവിറ്റീസിലും അപ്പം കാവിറ്റീസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അവരിൽ ആര് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു എൻസൈം ഇനി ആ എൻസൈമിലേക്ക് റിയാക്റ്റൻസ് വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ കാവിറ്റീസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷെയ്പ്പിനോട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയ ഷെയ്പ്പുള്ള മോളിക്യൂൾസ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കാറ്റലിസ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ലോക്കിൽ കീ എങ്ങനെയാണോ ഫിറ്റാകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ കാവിറ്റീസിനോട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഷെയ്പ്പുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ബൈൻഡിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ബൈൻഡിങ് നടന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇ എന്ന് കാണുന്നത് എൻസൈമാണ് എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ എൻസൈമിൻ്റെ കാവിറ്റിയോട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളതല്ലേ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ കണ്ടോ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്തു ഇ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ
ഈ ഈ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും എൻസൈമും പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് മാറുന്നതുമാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് എൻസൈം ആക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻസൈം മെക്കാനിസത്തെ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിനെ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മോഡൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിനെ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മോഡൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക എങ്ങനെയാണോ ഒരു കീ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോക്കിലോട്ട് ഫിറ്റ് ആവുന്നത് ഒരു ലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോക്കിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കീ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു എൻസൈമിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എൻസൈം മെക്കാനിസത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഹെട്രോജിനിയസ് റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം കണ്ടു എൻസൈംസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു എൻസൈമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി എൻസൈം ആക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ക്ലിയറായി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിലുപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ എഴുതണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത സെഷനിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ